Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di Babat Nusantara Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang Damar Sasangka Serat Sabda Palon Runtuhnya Majapahit Seperti apakah kisahnya? Simak video ini hingga selesai Ingatlah kalian semua akan cerita masa lalu yang tercantum di dalam babat sejarah, babat negara Majapahit. Ketika itu Sang Prabu Brawijaya tengah bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Sang Prabu Brawijaya bersabda dengan lemah lembut, mengharapkan kepada kedua punakawan pengiring dekatnya, tapi Sabda Palon tetap menolak. Diriku ini sekarang sudah memeluk agama Islam Wahai kalian kakang berdua Ikutilah memeluk agama suci Lebih baik karena ini adalah agama yang mulia Sabda Palon menghantarkan kata-kata agak keras Hamba tidak mau memeluk agama Islam Sebab hamba ini sesungguhnya Raja Dahyang Penguasa gaib Tanah Jawa Memelihara kelestarian anak cucu penghuni Tanah Jawa Serta semua para raja yang memerintah di Tanah Jawa Sudah menjadi suratan karma Wahai Sang Prabu Kita harus berpisah Dengan paduka Wahai Sang Raja Kembali ke Sunyaruri Alam kosong tapi berisi Alam yang tidak ada tapi ada Hanya saja saya mengaturkan sebuah pesan agar paduka menghitung Kelak sepeninggal hamba apabila sudah datang waktunya genap 500 tahun Mulai hari ini akan saya ganti agama di Jawa Agama budi akan saya sebarkan di tanah Jawa Siapa saja yang tidak mau memakai akan saya hancurkan Akan saya berikan kepada cucu saya sebagai tumbal Makhluk halus berwarna-warni belum puas hati hamba apabila belum hancur lebur Saya akan membuat pertanda Pertanda sebagai janji serius saya Gunung Merapi apabila sudah meletus mengeluarkan lahar Ke arah selatan barat mengalirnya Berbau busuk air lahannya Itulah waktunya Sudah mulai menyebarkan agama budi Merapi janji saya Menggelegar seluruh jagat Kehendak Tuhan karena segalanya pasti akan berganti Tidak mungkin untuk dirubah lagi Sangat-sangat sengsara Yang hidup di tanah Jawa Perlambang tanah kedatangannya Lawan Sabta Ngesti Aji Lawan Delapan Sabta Tujuh Ngesti Sembilan Aji Satu 1978 Seandainya menyeberangi sebuah sungai Ketika masih berada di tengah-tengah, banjir bandang akan datang tiba-tiba. Tingginya air mampu menenggelamkan manusia. Banyak manusia sirna karena mati. Bahaya yang datang merata di seluruh tanah Jawa. Diciptakan oleh yang memberikan hidup. Tidak bisa untuk ditolak, sebab di dunia ini di bawah kekuasaan Tuhan dan para dewa. Sebagai bukti, jagat ini ada yang menciptakan bermacam-macam marah bahaya, merusak tanah Jawa, semua yang bekerja, hasilnya tidak mencukupi. Pejabat banyak yang lupa daratan, pedagang mengalami kerugian, yang berkelakuan jahat semakin banyak, yang bertani tidak menghasilkan apa-apa, hasilnya banyak terbuang percuma di hutan. Bumi hilang berkahnya, banyak hama mendatangi, pepohonan banyak yang hilang, Dicuri manusia Perusakannya sangat parah Sebab saling berebut rusak tananan moral Apabila malam hujan banyak mencuri Apabila siang banyak perampok Huru hara seluruh manusia Berebut kekuasaan kerajaan Tidak tahan pedinya hati Disusul datangnya wabah yang sangat mengerikan Penyakit berjangkit kemana-mana Merata seluruh tanah Jawa Pagi sakit, sorenya mati Belum selesai wabah kematian Ditambah banjir bandang semakin menggenapi Hujan besar salah waktu Angin besar mengerikan 
pohon-pohon besar bertumbangan, disapu angin yang besar, banyak yang robo berserakan, sungai-sungai banyak yang banjir, apabila dilihat bagaikan lautan. Ombak naik ke daratan, membuat rusak pesisir pantai yang berada di kiri kanannya. Pohon banyak yang hanyut, yang tumbuh di pesisir, hanyut di tengah lautan. Kepatuan besar hancur berantakan, tersapu ikut hanyut. Berkemuruh nyaring suaranya. Gunung berapi semua, huru hara mengerikan. Menggelegar suaranya, lahar tumpah ke kanan dan ke kiri. Menenggelamkan, menerjang hutan dan perkotaan. Manusia banyak yang tewas, kerbau dan sapi habis. Sirna hilang tak bisa dipulihkan lagi. Gempa bumi sehari tujuh kali, membuat ketakutan manusia, tanah banyak yang retak-retak. Makhluk halus yang ikut membantu amarah alam, menyeret semua manusia. Manusia menjerit-jerit, banyak yang terkena penyakit, bermacam-macam sakitnya. Jarang yang bisa sembuh, malahan banyak yang menemui kematian. Sabda palon kemudian menghilang, sekejap mata tidak terlihat sudah, kembali ke alam misteri. Sangat keheranan sang Prabu, terpaku tidak bisa bergerak, dalam hati merasa menyesal, merasa tidak berbuat salah, akhirnya hanya bisa berserah kepada Tuhan. Janji yang telah terucapkan itu, sesungguhnya tak akan bisa dirubah lagi. Itulah Sabda Palon, dan Naya Genggong adalah penutupan gaib yang mewujud. Beliau berdua senantiasa hadir mengiringi Raja-Raja Jawa zaman Hindu dan Buddha. Beliau berdua pergi meninggalkan Tanah Jawa semenjak keruntuhan Majapahit pada tahun 1400 atau 1478 Masehi. Terkenal dengan Surya Sangkakala, kata Sandi Penanda tahun kejadian, yang sangat populer di Jawa yaitu Sirna Ilang Keteraning Bumi. Sirna yang artinya nol, ilang yang artinya nol, kerta yang artinya empat, dan bumi yang artinya satu. Jadi, 1400 Saka. Kalimat ketaning bumi diambil dari nama asli Prabu Brawijaya Pamungkas. Pamungkas yang artinya terakhir, yaitu Raden Kerta Bumi. Janji kedatangan beliau berdua diucapkan di Blambangan. Ketika Majapahit hancur diserang oleh pasukan Demak Bintara, Prabu Brawijaya meloloskan diri ke arah timur, hendak menyeberang ke Pulau Bali. Namun masih bertahan sementara di Belambangan, Banyuwangi sekarang. Raden Patah, pemimpin Demak Bintara merasa bangga telah menghancurkan Majapahit yang dia anggap sebagai negara kafir. Serta merta setelah mendengar kabar berhasil dikuasainya Majapahit oleh tentara Islam, Raden Pata datang dari Demak, ingin melihat langsung keadaan Majapahit yang berhasil dihancurkan. Setelah itu dengan bangga beliau meneruskan perjalanannya ke pesantren Ampel Denta, hendak mengabarkan keberhasilan itu. Namun ternyata Nyi Ageng Ampel atau istri almarhum Sunan Ampel malah mempersalahkannya. Nyi Ageng Ampel mengingatkan bahwa dulu semasa Sunan Ampel masih hidup, beliau pernah berpesan bahwasannya jangan sekali-kali murid-murid beliau ikut campur masalah politik atau malah berani merebut kekuasaan Majapahit. Bahkan Nyi Ageng dengan tegas menambahkan Raden Pata telah berdosa tiga hal. Yang pertama, kepada guru, yaitu melanggar wasiat Sunan Ampel. Lalu yang kedua, kepada ayah, karena Prabu Brawijaya adalah ayah kandung Raden Patah. Kemudian yang terakhir, kepada raja, karena raja adalah imam, tidak boleh dilawan tanpa alasan yang benar. Sebab, selama memerintah, Prabu Brawijaya tidak pernah melarang penyebaran agama Islam, bahkan menghadiahkan tanah Ampel Denta, yang sekarang di daerah Surabaya. Sebagai tanah otonom, diizinkan untuk dipakai sebagai basis pendidikan agama bagi orang-orang muslim. Dengan sangat menyesal, Raden Fata meminta petunjuk. 
bagaimanakah cara untuk menghapus kesalahannya? Nyi Ageng menyarankan agar kedudukan Prabu Brawijaya Pamungkas sebagai raja harus dikembalikan. Namun yang menjadi masalah, kemanakah Sang Prabu meloloskan diri? Nyi Ageng memperkirakan Sang Prabu pasti menuju ke Pulau Bali. Raden Pata berniat menyusul sendiri, namun dicegah Nyi Ageng Ampel. Karena setelah kejadian penyerangan Majapahit oleh tentara Islam terjadi, maka tidak akan ada satupun orang Islam yang akan dipercayai oleh Sang Prabu. Tidak Raden Patah, tidak Nyi Ageng Ampel, tidak pula para wali yang lain yang turut serta membantu penyerangan tersebut. Namun hanya ada dua wali yang mungkin masih beliau percayai. Pertama, Syekh Siti Jenar. Dan yang kedua adalah Sunan Kalijaga Karena kedua wali ini terang-terangan menentang penyerangan pasukan Islam ke Majapahit Karena hubungan Raden Patah tidak begitu baik dengan Syekh Siti Jenar Maka dia meminta pertolongan Sunan Kalijaga untuk melacak keberadaan Ramanda Dan jika ditemukan, dimohon dengan segala hormat untuk kembali ke Trawulan, ibu kota Majapahit untuk dikukuhkan lagi sebagai raja Sunan Kalijaga bersedia membantu ditemani beberapa santri beliau langsung melakukan pencarian ke arah timur dan ternyata benar di belambangan banyak umbul-umbul pasukan Majapahit serta para prajurit Majapahit yang siap tempur berkumpul di sana dan benar pula Prabu Brawijaya masih ada di sana belum menyeberang ke Pulau Bali Agak kesulitan Sunan Kalijaga memohon bertemu dengan Sang Prabu Namun karena Sang Prabu tahu betul Sunan Kalijaga Yang seringkali beliau panggil Said itu Menurut pasukan Sandi Intelijen Majapahit Sunan Kalijaga bersama pengikutnya Sama sekali tidak ikut dalam penyerangan ke Majapahit Maka Sunan Kalijaga dipersilahkannya menghadap Walau dengan kawalan ketat Disinilah dialog serat Sabdo Palon terjadi Sang Prabu Brawijaya ditemani Sabdo Palon dan Naya Genggong Dihadap oleh Sunan Kalijaga beserta sesepu Majapahit Yang kebetulan bersama-sama Sang Prabu hendak menuju ke Pulau Bali Menyusul beberapa masyarakat Jawa lainnya yang lebih dulu melarikan diri ke sana Mendengar penuturan Sunan Kalijaga, Sang Prabu luluh hatinya Karena sejatinya, Sang Prabu kini tengah menggalang kekuatan besar Untuk merebut kembali tahta dari tentara Islam Tidak bisa dibayangkan apabila itu terjadi Karena pendukung Sang Prabu Brawijaya masih banyak tersebar di seluruh Nusantara Pertumpahan darah yang lebih besar pasti akan terjadi Putra-putra Prabu Brawijaya masih banyak yang berkuasa dan mempunyai kekuatan tentara yang besar. Seperti Adipati Handayaningrat IV di Penging, Lembu Petang di Madura, Bondan Kejawen di Tarub dan masih banyak lagi. Sunan Kalijaga meminta agar pertikaian dihentikan dan sudilah kiranya Sang Prabu kembali memegang tampuk pemerintahan. Prabu Brawijaya menolak. Karena jikalau itu terjadi, maka beliau akan merasa terhina oleh putra selirnya sendiri, Raden Fatah, yang lahir dari putri Cina Angkian, yang dibesarkan di Palembang dalam asuhan Adipati Arya Damar atau Suang Liong. Bagaimana tidak, seorang ayah harus menerima tahta dari anaknya sendiri, sangat memalukan. Ketika perundingan menemui jalan buntu, maka Sunan Kalijaga mengusulkan agar beliau dengan kebesaran jiwa mau memeluk Islam. Dengan demikian, seluruh pendukung beliau pasti akan meninggalkan beliau satu persatu. Dan pertumpahan darah yang lebih besar lagi akan terhindar. Mendengar akan hal itu, Prabu Brawijaya tercenung. Untuk menghindari peperangan lebih besar, Setidaknya usulan Sunan Kalijaga memang masuk akal Demi perdamaian, Sang Prabu mengesampingkan egonya Maka penuh dengan kebesaran hati, beliau menyatakan masuk Islam 
terkejut seluruh yang hadir, termasuk Sabdo Palon dan Naya Genggong. Hingga terlontarlah sebuah janji seperti yang tercantum pada serat Sabdo Palon. Sepeninggal Sabdo Palon dan Nayo Genggong, Sang Prabu pun bersedia kembali ke Trawulan. Namun bukan hendak kembali menduduki tahta, akan tetapi mendamaikan seluruh kerabat Majapahit agar merelakan tahta dipegang oleh Raden Fatah. Dalam perjalanan pulang inilah, Sunan Kalijaga meminta bukti ketulusan Sang Prabu dalam memeluk Islam. Sunan Kalijaga memohon untuk memotong rambut panjang Sang Prabu. Dengan sebuah keris, setelah diizinkan, Sang Sunan Kalijaga memotong rambut beliau. Tapi ternyata tidak satu pun helai pun terpotong. Sekali lagi Sunan Kalijaga meminta keikhlasan Sang Prabu memeluk Islam. Dan sekali lagi Sunan Kalijaga memotong rambut beliau. Kali ini terpotonglah sudah. Namun Sunan Kalijaga belum puas. Menjelang berangkat kembali ke Trowulan, Sunan Kalijaga mengambil air comberan yang berbau tidak sedap, dimasukkan ke dalam sebilah bambu. Di hadapan sang prabu, beliau menyatakan bahwasannya apabila air comberan ini sesampainya di Trowulan, airnya berubah tidak berbau busuk. Nyata sudahlah sang prabu telah masuk Islam, lahir dan batin. Berangkatlah rombongan itu ke Trowulan. Sesampainya di Trowulan, disambut oleh sukacita oleh masyarakat Trowulan. Air dalam bilah bambu dicurahkan oleh Sunan Kalijaga, dan ternyata bau busuknya hilang, bahkan airnya berubah jernih. Untuk mengingat kejadian itu, pelambangan diubah namanya menjadi Banyuwangi hingga sekarang. Tak beberapa lama di Trowulan, Sang Prabu jatuh sakit. Putra-putranya datang berkumpul melalui Sunan Kalijaga. Beliau mengamanatkan agar menghentikan pertumpahan darah Hindu Buddha dengan Islam. Biarkanlah Raden Pata bertata sebagai raja di Jawa, walau sebenarnya keturunan dari Pengginglah yang lebih berhak. Menjelang akhir hayat beliau, beliau berpesan agar di atas pusara makam beliau jangan diberi tanda. Bahwasannya beliau adalah Prabu Brawijaya, Raja Majapahit terakhir. Namun tandailah dengan nama Putri Campa Anarawati, permaisuri beliau. Sebab beliau merasa diperhinakan sebagaimana wanita oleh putranya sendiri. Dan penghinaan itu didukung oleh permaisurinya sendiri, Dewi Anarawati, Putri Campa yang beragama Islam. Dewi Anarawati inilah bibi Sunan Ampel. Dan Dewi Anarawatilah yang menyarankan agar Sang Prabu memberikan Ampel Denta kepada Sunan Ampel untuk didirikan sebuah pesantren Islam. Maka jangan heran apabila di Trowulan tidak ditemukan makam Prabu Brawijaya, melainkan Putri Campa. Padahal makam Putri Campa yang asli berada di Gresik. Begitu Majapahit diserang pasukan Islam, Beliau diusingkan ke Gresik hingga beliau wafat. Sekian kisah tentang Damar Sasangka Serat Sabda Palon. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini, dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.